ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എയ്ഡ് സിറൈൽ ഫൈവ് ഇൻട്രപ്റ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് ഒരു പ്രോസസ് ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് വേറെ ഒരു എക്സ്റ്റേൾ ഡിവൈസ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് അറ്റൻഷൻ വിത്ത് മൈക്രോ പ്രോസർ എക്സ്റ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റേൾ ഡിവൈസിന് മൈക്രോ പ്രോസിൻ്റെ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുക എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നോർമലി മൈക്രോ പ്രോസർ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ വരുന്നു അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നലാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തടസ്സം എന്നാണ് ശരിക്കും അർത്ഥം ഇൻട്രപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം ഐ ഒ ഡിവൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന പ്രോസസ് തുടങ്ങുന്നത് ഐ ഒ ഡിവൈസിലാണ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് ഡിവൈസാണ് ഒരു പുറത്തുനിന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൈക്രോ പ്രോസസ് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ റൊട്ടീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അതുപോലെ പറയുന്നത് പ്രോസസ് ഈസ് അസിങ്ക്രണസ് അസിങ്ക്രണസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമിങ് കൺട്രോൾ ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോർമലി മൈക്രോ പ്രോസസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് സിഗ്നൽ അനുസരിച്ചാണ് ഒരു ക്ലോക്ക് പ്ലസിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സൈക്കിൾ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീൻ സൈക്കിൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ആ ക്ലോക്കിനനുസരിച്ച് പോകുന്നതാണ് സിങ്ക്രണസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അസിങ്ക്രണസ് ആണ് അങ്ങനെ ഒരു ടൈമിങ് വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇത് അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ ഏത് സമയത്ത് വരാം അപ്പോൾ ഐഒ ഡിവൈസിന് എപ്പോഴാണോ ഇതിന് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സമയത്ത് അത് സിഗ്നൽ മൈക്രോ പ്രോസസ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അൺ അസിങ്ക്രണസ് ആണ് ഏത് സമയത്തും ഈ ഇൻട്രപ്റ്റ് വരാം അത് നമുക്ക് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ആൻ എമർജൻസി സിഗ്നൽ അതൊരു എമർജൻസി സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതായത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഐഒ ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ് അതിനുവേണ്ടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ അത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അതായത് മൈക്രോ പ്രോസസ് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വെൻ ദ മൈക്രോ പ്രോസസ് റിസീവ്സ് ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഇത് സസ്പെൻസ് ദ കറണ്ടിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് നിർത്തും തൽക്കാലം നിർത്തും മൈക്രോ പ്രോസസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റൺ ചെയ്യുന്ന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ റൊട്ടീൻ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും അത് തൽക്കാലം അവിടെ നിർത്തും ആൻഡ് ജംസ് ടു ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൊട്ടീൻ അതിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്താണോ റിക്വസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ സർവീസ് റൊട്ടീനിലേക്ക് പോകും ഐ എസ് ആർ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സർവീസ് റൊട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതൊരു മെമ്മറിയിലായിരിക്കും വേറൊരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ടു ഇറ്റ് വിൽ ജമ്പ് ടു ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൊട്ടീൻ ടു റെസ്പോണ്ട് ദ ഇൻകമിങ് ഇൻട്രപ്റ്റ് ഇൻകമിങ് ഇൻട്രപ്റ്റുമായി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈച്ച് ഇൻട്രപ്റ്റ് വിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ഐ എസ് ആർ എല്ലാ ഇൻട്രപ്റ്റിനും അതിൻ്റെ ഒരു സ്വന്തം ഒരു ഐ എസ് ആർ ഉണ്ടാകും അതായത് ഓരോ ഇൻട്രപ്റ്റും വരുമ്പോൾ അതിനെന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതും കൂടെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു സർവീസ് റൂട്ടിനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ കോള് പോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ നോർമൽ സി പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ അകത്ത് ഒരു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇൻട്രപ്റ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റിൻ്റെ ഐ എസ് ആറിൽ സർവീസ് റൂട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് വിൽ ബ്രേക്ക് ഇറ്റ്സ് റൂട്ടീൻ പ്രോസർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള റൊട്ടീനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഗോ ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് റൊട്ടീൻ മറ്റൊരു റൂട്ടിലേക്ക് പോകും അതെന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ ആണ് ഇൻട്രപ്റ്റ് സർവീസ് റൂട്ടീൻ ആണ്
അതിനുശേഷം ഗോ ബാക്ക് ടു സേവ്ഡ് പി സി ലൊക്കേഷൻ വെൻ ഫിനിഷ്ഡ് അതിനുശേഷം പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടറിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അത് ഇനി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ലൊക്കേഷൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അത് വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് ആദ്യത്തെ ആദ്യം മുതലുള്ള മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ബാക്കി ഭാഗം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് എവിടെ നിന്നാണോ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ വന്നത് അതിനുശേഷമുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതേ സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇൻ്റർപ്രൂണ്ടിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർപ്റ്റ് മൈക്രോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു കാരണം മൈക്രോ പ്രോസസ് ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യം എമർജൻസി കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മൈക്രോ പ്രോസസ്സറിന് അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റർപ്റ്റിന് എന്നൊരു സംവിധാനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റൻഷൻ ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അങ്ങനെ ഐ ഒ ഡിവൈസിനൊക്കെ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ആവശ്യപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈക്രോ പ്രോസസ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഇസ് എ സബ് റൂട്ടീൻ ഗോൾ ഇത് ഇനിഷ്യലൈസ് ബൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഹാർഡ്വെയർ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഇനിഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ ആണ് സബ് റൂട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതൊരു സബ് റൂട്ടീൻ കോൾ ചെയ്യുന്നു അതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ആണ് അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മാത്രം അതുപോലെ ആ റിക്വസ്റ്റ് അണ് അസിങ്ക്രണസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അത് സംഭവിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസിങ്ക്രണസ് ആണ് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കും ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഓരോ ലൈൻസ് ലൈൻസ് കാണിക്കുന്നത് നോർമൽ പ്രോഗ്രാം മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത എക്സിക്യൂട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇൻ്റർപ്റ്റ് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നോർമൽ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ കാണിച്ചിരിക്കും താഴോട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സീക്വൻസ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും ആദ്യത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ദൻ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഈ ആരോ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മുമ്പ് ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ സേവ് ചെയ്തു പി സി സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇൻ്റർ ബാക്കി ഇനി വേറെ ഇൻ്റർപ്റ്റ് വരാൻ പറ്റില്ല ഈ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന വരെ മറ്റൊരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വേറെ എല്ലാ ഇൻ്റർപ്റ്റുകളെയും റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ഡിസേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചു കാരണം അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻ്റർപ്റ്റ് അക്നോളജി സിഗ്നലിനെ എനേബിൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റേത് ഡിവൈസിനും ഐ എൻ ടി എ എനേബിൾ ആണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു ഇൻ്റർപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇൻ്റർപ്റ്റിൻ്റെ സർവീസ് റൂട്ടിനിലേക്ക് പോയി അതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഐ എസ് ആർ അതായത് മറ്റേ ഇൻ്റർപ്റ്റ് ചെയ്ത ആ സി എന്താണോ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ സർവീസ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നോർമൽ പ്രോഗ്രാം ഇത് ഇൻ്റർപ്റ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഐ എസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ആ ഇൻ്റർപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത സർവീസ് റൂട്ടിൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത പി പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ അതെടുത്ത് വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യുന്ന അവിടുന്ന് വീണ്ടും എക്സിക്യൂഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മുതൽ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഇൻ്റർപ്റ്റ് സംഭവിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോയത് അപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന തിരിച്ച് അടുത്ത എക്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മുതൽ താഴോട്ട് എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും ഇനി ഇൻ്റർപ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർപ്സിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്പായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ടു ടൈപ്സ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് മാസ്കബിൾ ഇൻ്റർപ്സും നോൺ മാസ്കബിൾ ഇൻ്റർപ്സും ആണ് മാസ്കബിൾ ഇൻ്റർപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇൻ്റർപ്റ്റിനെ ഇതിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാം അതായത് അതിനെ മാറ്റാം അതിനെ ഡിലേ ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റിജക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിഗ്നൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈനറി ബിറ്റ് ആയി വരികയാണെങ്കിൽ ആ ബിറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വണ്ണിന് സീറോ ആകാൻ സീറോ വണ്ണ് ആകാം അതാണ് ഈ മാസ്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ ശരിക്കും ഇൻഫെക്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിലേ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോൺ
ആ മാസ്ക് ഇൻറ്റർപ്റ്റിന് എനേബിൾ ചെയ്യണോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കൂടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഈ നോൺ മാസ്കുകളാണ് അതായത് ഇത് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് നേരെ പോവുകയാണ് സിഗ്ന ഇതിൻ്റെ ലോജിക് സർക്യൂട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരെ പോകുന്നത് അതേസമയം മാസ്ക് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആൻറ്റിഗേറ്റിലൂടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കൺട്രോൾ സിഗ്നൽസ് കൂടെ ഉണ്ട് എനേബിൾ ഡിസേബിൾ സിഗ്നൽസ് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പം ആ എനേബിൾ ആ ഡിസേബിൾ സിഗ്നൽസ് കൂടെ ഇത് ആൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി ഇവിടെ സീറോ കൊടുത്താൽ ആ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പാൾ സീറോ വൺ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പാൾ എന്താണോ ഉള്ളത് അതാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് എനേബിൾ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് നോൺ ബാസ്കബിൾ അങ്ങനെയല്ല എന്താണ് എന്താണ് ലോജിക് സർക്യൂട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചതാണ് ഇനി ഒരു ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ചെയ്യാൽ ഇങ്ങനെ ഡിലേ ചെയ്യാം അത് മാസ്കബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡിലേ ചെയ്യാം നോൺ മാസ്കബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യണം ഡിലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കറണ്ട് മെഷീൻ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് റൂട്ടീനിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെക്ടേഡ് നോൺ വെക്ടേഡ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വെക്ടേഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ് റൂട്ടീൻ്റെ അഡ്രസ് ഓൾറെഡി നോൺ ആണ് അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവും നോൺ വെക്ടേഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻറ്റർപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ എന്താണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ അഡ്രസ് കൂടെ സപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വെക്ടേഡോ നോൺ വെക്ടഡ് ആണതിൻ്റെ രീതിയിലും ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചും മൈക്രോ പ്രോസർ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി രണ്ട് രീതിയാണ് വെക്ടേഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിലും നോൺ വെക്ടഡ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിലുമാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മളൊരു പിക്ചർ കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഇൻറ്റർപ്റ്റ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് കറണ്ട് കറണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ള എന്താണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കറണ്ട് ആ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇൻറ്റർപ്റ്റ് മെഷീൻ സൈക്കിളിലേക്ക് അത് കിടക്കും ഇൻറ്റർപ്റ്റ് മെഷീൻ സൈക്കിളിലേക്ക് കിടക്കും അപ്പോൾ അത് പി സി പി സി ഒരു പ്രോഗ്രാം കൗണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ മൈക്രോ പ്രോസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് എവിടെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് വേരിയബിൾസിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കും ഇപ്പം മോർ ദാൻ വൺ അയോ ഡിവൈസ് ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇല്ല അയോ ഡിവൈസിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പരിഗണിക്കുക എന്നാണ് അതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സബ് റൂട്ടീൻ ഐ എസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സേവ് ഡി സ്റ്റേറ്റ് ഓ മൈക്രോ പ്രോസിസ് റീസ്റ്റോർഡ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും പിന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസറിലേക്ക് തന്നെ നോർമൽ ഫ്ലോ ഓഫ് കൺട്രോളിലേക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ ആദ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ബാക്കി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങോട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻറ്റർപ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മൈക്രോ എയ്സ് വൈ ഫൈവ് ഉള്ള ഇൻറ്റർപ്റ്റ്സ് ആണ് ട്രാപ്പ് ആർ എസ് ടി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഐ എൻ ടി ആർ ഇതൊക്കെ ഓരോ സിഗ്നൽസാണ് അപ്പോൾ അതിന് നോൺ മാസ്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു സിഗ്നൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാപ്പാണ് ട്രാപ്പ് നോൺ മാസ്കബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ട്രാപ്പ് സിഗ്നൽ വന്ന ഉടനെ അതിൻ്റെ റൂട്ടിലേക്ക് പോകും പിന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഇ ഐ ഡി എന്നെ രണ്ട് സിഗ്നൽസ് കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ പിക്ചർ കാണിച്ചില്ല ആ ലോജിക് ഡയഗ്രാമത്തിൽ കാണിച്ചില്ല അതിൽ എനേബിൾ എനേബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഡിസേബിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അത്ര ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എൻട്രപ്സിനെ മാസ്ക് ചെയ്യാനും നോൺ മാസ്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ ഒരേ ഒരു നോൺ മാസ്കുകൾ ഇൻറ്റർപ്റ്റേ ഉള്ളൂ ട്രാപ്പാണ് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഐ എൻ ടി ആറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ എൻ ടി ആറാണ് വെച്ച ഓൺലി വൺ നോൺ വെക്ടഡ് ഇൻറ്റർപ്റ്റ് നോൺ വെക്ടഡ് ആയിട്ടില്ല ബാക്കിയെല്ലാം വെക്ടഡ് അതായത് എല്ലാം
അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് യൂഷ്വലി ഐ വി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റർപ്റ്റർ വെക്ടർ ടേബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ മുതലാണ് അത് സീറോ 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 എക്സ് മുതൽ സീറോ സീറോ എഫ് എഫ് എച്ച് വരെ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാഡി സിമ്പിൾ ആണ് അഡ്രസ്സും എക്സാഡി സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ മുതൽ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഇടയിലുള്ള മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിലാണ് എല്ലാ വെക്ടേഡ് വെക്ടേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റർപ്സിൻ്റെയും ഐ എസ് ആർ ഇൻറ്റർപ്പ് സർവീസ് റുട്ടീൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ആണ് കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ട്രാപ്പിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലൊക്കേഷൻ സീറോ സീറോ ടു ഫോർ ആണ് മറ്റ് ഐ ആർ എസ് ടി സിഗ്നൽസിൻ്റെയും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ മാസ്ക് അതായത് ഇതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാൻ ഡീൽ ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അപ്പം അത് ഈ സിഗ്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഈ ഒരു സർവീസ് റൂട്ടിൻ ഇവിടെ മുതലുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവും ഇത് മൂന്നും ആർ എസ് ടി മൂന്നും നോൺ മാസ്കബിൾ ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ റിജക്ട് ചെയ്യാനോ ഡീൽ ചെയ്യാനോ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ലൊക്കേഷൻസിലാണ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഐ എസ് ആർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പിന്നെയുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് നാല് മെസ് ഇൻറ്റർപ്സ് ആയി പിന്നെയുള്ള ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എൻ ടി ആർ ആണ് ഐ എൻ ടി ആർ നോൺ വെക്ടഡ് അതായത് അതിൻ്റെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഐ ഒ ഡിവൈസിന് അതിന് വേണ്ട പുതുതായിട്ട് വേണ്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു സർവീസ് വേണമെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാമിന് ഒരു ലൊക്കേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ആ എൻ ഡി ആർ ഇൻറ്റർസിഗ്നലിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു ഐ എസ് ആറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ലൊക്കേഷൻ കൂടെ കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻറ്റർപ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിലെ ഇൻറ്റർപ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇത് നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി നിങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ തീർന്നു ഇതിൻ്റ